Das sieht doch sehr bekannt aus. Wolf umhauen, Waffe einstecken, Pelz ins endlose Inventar stopfen. Mein Gothic-Sinn springt an, doch mutmaßen will ich nur im Ausnahmefall. Und aufgrund der rund einstündigen Demo, die ihr gerade seht, in der ich wohlig auf Bänken sitze und mir im Wald raue Dialoge anhöre, habe ich mir ein Herz gefasst und die Entwickler kontaktiert. Zu meiner Freude haben sie geantwortet und ich darf euch gemeinsam mit Chris von dem deutschen Indie-Team Just2D das noch in der Entwicklung befindliche Action-RPG Drover Forsaken Kin vorstellen. Alleine der Ansatz eines Singleplayer-Rollenspiels, in dem man sich einer Fraktion zugehörig fühlt und eine unbekannte, detaillierte Welt erkundet, versprüht Gothic-Vibes. Schnell finden sich dann aber auch noch Mechaniken, die mir wie alte Freunde vorkamen. Das Dialogsystem, das Handelsmenü, mit dem man Objekte mit Objekten tauschen, aber auch optional den Wertunterschied mit Geld aufwiegen kann, die Fähigkeiten, welche man auch nur bei Lehrern bekommen kann, Überhaupt Lernpunkte. Es ist wie eine Wolldecke. Bevor wir auf die Herausstellungsmerkmale von Drover eingehen, bin ich erst einmal weiter zu den ganzen Elementen neugierig, die sich doch bekannt, aber sonst nicht sehr oft benutzt fühlen. Uns ist halt wichtig, den Spieler nicht an die Hand zu nehmen, sondern der Spieler soll sich selber orientieren. Wie ist die Welt aufgebaut, soll sich selber damit identifizieren können, was in der Welt alles passiert. Das heißt, bei uns gibt es sowas nicht wie Questmarker oder eine GUI, sondern er muss die Informationen selber lesen können, zum Beispiel aus Texten oder interpretieren können, zum Beispiel aus Handlungen oder was passiert. Wobei diese heutzutage auch wieder frisch wirken, wie das Questlog, das der Protagonist selbst führt. Mehr oder weniger freundliche Gesellen oder dass es selbstständige Orientierung erfordert. Eine Minimap sucht man vergebens. Dennoch ist Drova keine einfache Kopie, sondern setzt auf eine originelle Welt, die auch das Kampfsystem und vor allem die Menschen darin definiert. Trotzdem zeigt sich in der Demo schon sehr gut, wie natürlich sich die Kerntugenden von Gothic, die mit der Interaktion der Welt und deren Menschen zu tun haben, auf andere Spiele übertragen lassen. Sogar wenn diese auf eine völlig andere Perspektive setzen. Weil wir wollten so ein bisschen dieses Gothic-Gefühl mit uns im Spiel erreichen, dass Leute, so wie wir, wir, wir lieben auch Gothic über alles, ähm, so ein bisschen gesagt haben, hey, das fühlt sich so ein bisschen an wie Gothic. Das könnte so den Hype von Gothic so ein bisschen vielleicht aufnehmen. Und das war unser Ziel. Und wir haben probiert, es umzusetzen, indem wir zum Beispiel A, auf einer Seite Features von Gothic so ein bisschen genommen haben, aber haben sie so ein bisschen geändert. Deswegen würde ich auch nicht sagen, unser Spiel ist wie Gothic, sondern es fühlt sich an ein bisschen wie Gothic. In meinem Gespräch mit Chris wurde auch klar, dass er und sein Team sich viele Gedanken dazu gemacht haben, wieso diese oder jene Elemente in Gothic ihnen bis heute so viel bedeutet. Und auch, warum man sie sonst nicht in dieser Anzahl repliziert sieht. Seien es die Fraktionen, wie Quests funktioniert haben, bis hin zu dem Aufbau der Spielwelt. Der Trend, erschlagend große Open Worlds zu bauen, die zwar beeindrucken, aber auch leblos und kulissenhaft wirken kann, ist leichter auf Screenshots zu vermitteln, als eine kompakte, von Hand gebaute Welt, die eine ganz bestimmte Erfahrung unterstützen will. Und natürlich dann auf der anderen Seite, was wir sehr wichtig finden, was Gothic ausmacht, ist halt, Spieler, die Gothic gespielt haben, sich wirklich mit der Welt identifizieren müssen, hineintauchen müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das so hängen geblieben ist und auch bei uns so hängen geblieben ist, dass wir diese Welt einfach so gut kennen. Und die Welt bleibt sich auch selber treu die ganze Zeit. Und ich glaube, das ganze Paket von Gothic ist sehr einheitlich und wir probieren das bei uns im Spiel auch zu machen, dass es, dass es sich einheitlich anführt. Denkt man an Gothic, kommen schließlich schnell die Lager sowie die Fraktionen in den Sinn. Sie zeichnen die Gesellschaften und damit, wie es ist, in dieser Welt zu leben. In der Demo werden diese Ideen nur angerissen, das fertige Spiel will sich aber ganz diesem Aspekt widmen. So soll es zwei Fraktionen geben, die, je nachdem wem man sich anschließt, das Spiel stark verändern sollen. Und was uns auch ganz wichtig ist, was auch für uns Gothic auch im Endeffekt ausmacht, ist, dass eine Fraktion auch einen Impact hat, also einen wirklichen Impact. Das heißt, wenn ich mich Fraktion A oder B anschließe, dann erlebe ich das Spiel auch völlig anders. Deswegen ist bei uns Fraktion auch ein sehr, sehr zentraler Punkt, worauf sich halt die ganze Welt aufbaut, wie bei Gothic halt auch. Bei Gothic gibt es ja zum Beispiel bei Gothic 1 das alte Lager, das neue Lager und dementsprechend agieren die Menschen halt auch abhängig von dem Lager, wo sie sind oder was sie tun. Und das wollen wir in unserem Spiel auch aufgreifen. So hat Just2D laut ihrer eigenen Pläne noch zwei Jahre Entwicklungszeit und sieht die Vorteile, die eine dritte Fraktion für die Weltdarstellung hätte, will sich aber nicht überschätzen und folglich übernehmen. 
Je nachdem, ob sie die notwendige zusätzliche Finanzierung und Ressourcen bekommen, könnte diese angedachte dritte Fraktion aber noch etwas werden. Weiters wird Drova weder auf Städte noch auf Lager, wie wir sie bereits kennen, setzen und verankert sich stattdessen dafür in seine originelle Welt. Weil wir wollen uns eher auf kleine äh, Gebiete, sage ich mal so ein bisschen, oder kleine Siedlungen in Anführungszeichen aufbauen, wo die Leute quasi provisorisch sich aufgebaut haben, weil unser Spiel eher in einer großen Ruine stattfindet. Und in dieser großen Ruine sind quasi noch so einzelne kleine Ruinenorte, sage ich mal so ein bisschen, von einer vergangenen Kultur. Und in diesen Ruinen haben sich die Leute quasi ein bisschen angesiedelt, aber es sind nicht wirklich Städte, sondern es ist halt so ein provisorisches Lager, sag ich mal, so ein bisschen was aufgerichtet wurde, was aber ein bisschen größer ist. Eine Idee, auf die ich sehr gespannt bin. So hat Piranha Bytes selbst das Lagerkonzept schon ein paar Mal sehr ähnlich aufgekocht. Drovas Ansatz klingt nach etwas wirklich Neuem. Bereits in der rund einstündigen Demo zeigt sich, wie gut der Funke von damals auch heute noch überspringen kann, wenn Elemente nicht nur repliziert, sondern interpretiert werden. Wie mit einem Thema, das mir persönlich viel bedeutet. Viele Gothic-Fans machen nämlich den Ruhrpott-Charme für die Atmosphäre hauptverantwortlich. Aus Game-Design-Sicht darf einem diese Beobachtung aber nicht genug sein. Auch wenn Chris ihnen diesen Aspekt überhaupt nicht absprechen will, ist es bei weitem nicht der einzige Faktor. Und ich glaube, das sagen die Entwickler ja selber auch von sich und dieses volles Fund aufs Maul ist auf jeden Fall etwas, was Gothic auch äh, sehr gut umsetzt. Wir haben trotzdem das Gefühl, dass Gothic darauf sehr stark reduziert wird. Es ist ein cooles Feature, es ist auch cooler Charme, den das Spiel so hat, aber das ist nicht das, warum Gothic so den Erfolg hat, wie wir es betrachten. Aber für uns gesehen versuchen wir auch, unseren eigenen Charme zu definieren. Aber wir werden auf jeden Fall auch den Aspekt drin haben, dass die Welt äh, rau ist. Und das ist ja dieser robot charme auch so. Es ist ein bisschen rau. Auch musste ich Chris noch einmal auf eine weitere Inspiration ansprechen, die er am Anfang nannte. Morrowind ist für so viele noch immer der Favorit der Elder Scrolls Reihe. Ich selbst habe es erst dieses Jahr nachgeholt und bin geneigt, dem zuzustimmen. Auch beherzigt es noch die meisten der Tugenden, die Just2D besonders wertschätzen. Insbesondere das große Vertrauen in die SpielerIn und die wundervolle, andersartige Welt, deren Design nahtlos ins Gameplay einfließt, wie die Schlickschreiter, mit denen man schnell von A nach B kommt, sind für sie immer noch einzigartig. Für uns war so Morrowind und Gothic, das waren so die zwei Spiele, die damals, als ich noch klein war, so ein bisschen zeitgleich rauskamen. Und bei uns in der Schule gab es immer so die Gothic-Abteilung und die Morrowind-Abteilung so ein bisschen. Ähm, und Morrowind äh, habe ich auch damals als Kind nicht so viel gespielt, sondern eher später. Und was ich bei Morrowind oder was wir im Team bei Morrowind so toll finden, ist halt auch diese Orientierung. Ich erinnere mich noch, wie ich damals mit so einem DIN A5, äh, DIN A4 äh, Heft da saß und habe mir alles aufgeschrieben, wo irgendwas ist, wo ich hingehen muss, wo ich was tun muss. Und dadurch habe ich mich sehr verbunden gefühlt mit der Welt. Und das ist auch ein Punkt, den wir bei Morrowind sehr, sehr, sehr gut fanden. Doch Drova will selbst eigentlich kein Retro-Revival sein, schaut daher auch auf erfolgreiche Rollenspiele der letzten Jahre, um spannende Gameplay-Mischungen zu finden. Wie sich der Mauszeiger im Kampf für Combos ändert, ist an das erste The Witcher angelehnt. Und der Investigativmodus hebt wie in Witcher 3 Fußspuren und Hinweise hervor, die sonst nur schwer zu erkennen sind. Auch stellt er eine alternative Interaktionsmöglichkeit mit der Welt dar. Nur wer die Augen offen hält, kann tatsächlich alles finden. Anders als bei Geralds witcher o -Vision dient der Modus bei Nacht noch als Lichtquelle, der den Bereich um die Maus erhellt darstellt. Und auch bei den Quests sollen sich Witcher-Einflüsse finden lassen. Ein Rollenspiel ist ja für uns ein Spiel, wo du eine Aufgabe bekommst, du probierst diese Aufgabe irgendwie zu lösen. Und diese Aufgaben probieren zu lösen ist so der Aspekt, was so ein bisschen wie im Detektivspiel so gleich kommt. Und The Witcher macht das in meinen Augen sehr, sehr gut, weil The Witcher bist du auch die Rolle eines Detektivs, weil du bist ja der Hexer und du probierst zum Beispiel rauszufinden, wer hat dieses Monster getötet und probierst rauszufinden, wie genau ist das passiert. Und das ist für mich eine super gute Kombo von einem Rollenspiel und einem Detektivspiel. Und das probieren wir in unserem Spiel auch so ein bisschen einzubauen, dass der Spieler das Gefühl hat, dass er eine Aufgabe lösen muss, dass er ein Detektiv ist, so in der Art. Der Pixel-Art-Look ist auf den ersten Blick für ein Spiel dieser Art ungewohnt, entpuppt sich aber schnell als stimmig und mit einem Tag-Nacht- sowie Wettersystem auch noch überraschend lebendig. Dennoch, die ganzen Inspirationen sind ja 3D. Warum also die Entscheidung und wie viel muss man dabei umdenken? Vieles hat mit Geschmack, Vision und der Selbsteinschätzung des Teams zu tun. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich möchte es niemanden angreifen, aber ich finde halt 3D-Spiele im Indie-Rahmen oder 3D-Spiele allgemein immer, man erkennt 
viel mehr Fehler oder so, dass es sich nicht rund anfühlt, dass eine Animation nicht gut aussieht. Von meiner Erfahrung her ist es ein sehr, sehr großer Aufwand, 3D-Modelle wirklich relativ gut zu machen und da braucht man auch schon eine Grundexpertise. Und das Problem, was wir halt haben, ist halt, dass wir Programmierer sind. Wir 3D programmieren wäre für uns kein Problem. Bei uns geht es größtenteils um die Assets. Weil wir haben zu zweit angefangen, an dem Projekt zu arbeiten und wir können halt keine 3D-Modelle machen. Und deswegen haben wir uns dann quasi für Pixel-Grafik entschieden. Einzelne Assets lassen sich in 2D vielleicht schneller kreieren, jedoch stellt ein Fokus auf 2D ganz neue Herausforderungen an das Team. Alleine Animationen und Weltdesign müssen zum Beispiel ganz anders angegangen werden und verlangen nicht weniger Arbeit als in 3D. Jede Figur hat für alle Animationen für sämtliche Aktionen und Reaktionen, die sie ausführen kann, insgesamt 220 unterschiedliche Bilder. Zwar sind Teile der Figuren modular, also dass man beispielsweise neue Frisuren einzeln zeichnen kann und die werden dann vom Spiel auf die jeweilige Person gesetzt, trotzdem erspart einem das nicht, diese Frisuren für jegliche Animationsframes anpassen zu müssen. Bei Frisuren bleiben die vielleicht oft gleich, aber zum Beispiel Rüstungen, die auch modular umgesetzt sind, brauchen für jedes Frame auch eine eigene Variante. Das heißt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt eine Waffe haben möchte, eine Waffe muss ja auch verschiedene, ich habe die Waffe zum Beispiel beim Angreifen, ich habe sie zum Beispiel, wenn ich sie wegstecke, wenn ich laufe. Das heißt, wir müssen dafür auch die, die Waffe auch an ganz vielen Frames quasi dann mit Pixeln. Dadurch merken wir auch die Probleme, die wir jetzt haben, ist mit, mit dem Körperbau verbunden. Sprich, wir haben Probleme, dicke, dünne Menschen zu pixeln, Kinder zu pixeln, unterschiedliche Größen zu pixeln, äh, weil das dementsprechend immer wieder dieser Aufwand ist. Beispielsweise, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen jetzt eine dicke Person haben bei uns im Spiel, dann müssen, würde das bedeuten, wir müssen quasi alle Rüstungen, die wir haben, für diese Person auch noch zusätzlich pixeln. Und was ich gerade erzählt habe, sind das 200 Frames, das heißt, die dicke Person kriegt auch 200 Frames. Das heißt, wir haben acht Rüstungen und alle acht Rüstungen müssen auch darauf gerechnet werden. Dafür sieht das Ergebnis aber auch stimmig und dynamisch aus. Wobei, bis auf diesen Pfeil, der einem helfen soll, die eigene Ausrichtung abzuschätzen, alles tatsächlich pixelgetreu bleibt. Eine Restriktion, die nicht notwendig ist und sogar mehr Arbeit schafft. So kann das Spiel dann keine Bilder ohne weiteres rotieren oder skalieren. Dafür behält es einen für sich durchgehenden Look. Und ganz ehrlich bin ich auch immer ein kleines bisschen enttäuscht, wenn ich sowas in Spielen mit Pixel-Look sehe. Jedoch erschwert man bei der Konvertierung in zwei Dimensionen die Fähigkeit, der SpielerIn eine Welt über den aktuellen Bildausschnitt hinaus zu zeigen. Zwar fand ich in der Demo allerlei spannende Ortschaften und auch sah ich ab und zu etwas, zu dem ich aber noch keinen Weg sah, aber es ist in 2D zum Beispiel nicht einfach, einen Turm in der Ferne zu zeigen und dadurch Neugier zu wecken. Was aber definitiv funktioniert, ist das Kampfsystem. Das spielt sich mehr wie Risen 1 als Gothic, ist aber trotzdem sehr stark Timing basiert. Kombos brauchen korrektes Timing, um aufrecht gehalten zu werden. Ausweichen fühlt sich butterweich an. Besonders der perfekte Block mit dem Schild ist eine befriedigende, aber risikobehaftete Taktik, die mir super gefällt. Richtig ab geht es aber nur, wenn man durch Schläge seine Flowleiste füllt, die man für Spezialfähigkeiten in Form von Zaubern einsetzen kann. Spielt man die Demo, fällt einem schnell auf, wie viele Zauber es gibt. Dadurch wollte ich wissen, ob Kampfmagier eine Art gewollter Spielstil für Drover sein soll. Und obwohl die Demo hier nicht repräsentativ ist, so wird am Kampfsystem noch gearbeitet und man bekommt nur so viele Zauber, damit man für Demozwecke eben alle ausprobieren kann, scheint das fertige Spiel schon in diese Richtung zu gehen. Also es gibt jetzt nicht mehr den reinen Kämpfer, sage ich mal so ein bisschen. Man kann ihn so spielen. Also wir wollen natürlich probieren, verschiedene Spielstile zu fördern. Aber im Endeffekt sind alle damit ein bisschen verbunden mit Magie. Bei uns wird sie Energie genannt oder Ether wird sie genannt ähm, und ist ungefähr vergleichbar mit Adrenalin. Äh, unsere Inspiration ist dazu, klingt so ein bisschen doof, aber so ein Boxkampf. Wenn man zum Beispiel kämpft und man, man boxt mit jemandem, dann ist man irgendwann in so einem Tunnelblick, sage ich mal so übertrieben. So im Flow ist man und probiert quasi nur auf den Gegner gerichtet, man nimmt nichts anderes mehr wahr. Und das soll so ein bisschen unsere Energie, unsere Magie sein bei uns im Spiel. Dass du wie in einem Boxkampf auf etwas fokussiert bist, das heißt, du hast viel Flow. Und mit dem Flow, was du dann hast, das ist unsere Ressource, dann kannst du dann irgendetwas benutzen, wie zum Beispiel einen physischen Angriff, einen besonders physischen starken Angriff oder einen Zauberspruch. 
Und deswegen ist alles so irgendwie in der Art ein bisschen so mit Kampfmagie verbunden. Dabei sind alle im Team noch komplett ehrenamtlich an der Sache. Das fertige Spiel soll ein kommerzielles Produkt werden. Die Demo fühlt sich wie ein Spagat zwischen polierter Rollenspielerfahrung und das Werk von Fans mit präzisem Geschmack, der zwar weit verbreitet ist, aber heutzutage weniger oft bedient wird. An. Aktuell sind wir bei uns im Team aufgestellt, wir sind sieben Leute und sechs davon sind Informatiker und wir machen das Projekt Rover, machen wir gerade neben unserem Studium, das heißt wir arbeiten alle ungefähr 20 bis 30 Stunden in der Woche an dem Projekt, aber machen das halt alles gesagt wie neben, nebenbei noch. Äh, die Aufteilung ist wie folgt, wir sind zwei Art, also zwei Künstler haben wir sozusagen, die für uns pixeln, wir sind zwei Programmierer, wir sind ein Projektmanager und zwei Game Designer, wobei jeder eigentlich miteinander noch in anderen Bereichen arbeitet, also kann man es eigentlich gar nicht so grob aufteilen. Wobei sie aktuell auf der Suche nach einem Autor sind, da Drova am Ende doch einiges an Text beinhalten soll. Ähm, unser größtes Problem ist halt, dass wir leider niemanden haben. Das heißt, wenn jemand Interesse hat oder jemand ein Autor ist oder jemand gerne Texte für sowas schreibt, kann er sich gerne bei uns melden. Aber prinzipiell machen wir alles selber und wir sind noch auf Suche auf jeden Fall nach jemandem, der für uns die Dialoge schreibt. Besonders Rollenspiele sind mit die komplexeste Art von Spiel, vom Design und der Programmierung her. Drova ist jedoch nicht ihr Erstlingswerk und die Demo ist bereits weit mehr als ein Proof of Concept. Auch steht in der Ecke des Hauptmenüs, dass wir hier einen Prototypen spielen. Auf meine Nachfrage klärte Chris jedoch auf, dass er die Bezeichnung Vision Demo passender findet. Denn ähnlich wie beim Gothic Playable Teaser ist das, was wir hier bekommen haben, viel näher an einem fertigen Produkt als einem technischen Prototypen. Dennoch haben sie große Pläne für das volle Spiel. Ganz große Punkte, also die größten Punkte, die wir hatten, ist das Kampfsystem aktuell, weil wir haben ein sehr modulares Kampfsystem und das zu programmieren war schon ein ziemlich großer Aufwand für unsere Expertise, die wir hatten. Dann, welches Feature wir gerade sehr, woran wir sehr stark arbeiten, ist das Dialogsystem, weil wir wollen quasi ein Dialogsystem haben, wo der Spieler auch Aktionen ausführen kann. Beispielsweise wenn jemand mit dir redet, kannst du eine Entscheidung haben, ähm, ob du dich hinsetzt oder ob du stehen möchtest zum Beispiel. Und wenn du dich sagst, du setzt dich hin, dann setzt du dich erst hin und trinkst ein Bier und dann geht der Dialog erst weiter. Es geht quasi so darum, so ein bisschen Cutscene-mäßiges Dialogsystem aufzubauen im 2D-Pixel-Raum. Aber einfach, dass man Aktionen ausführen kann und nicht einfach nur, ich rede mit einer Person, klick, 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 klick und es ist vorbei, sondern es passiert etwas. Ein anderes Beispiel wäre, ich bin im Dialogsystem mit einer Person und auf einmal kommen drei Leute rein und ziehen ihre Waffe und bedrohen dich. Und du denkst, oh Gott, was jetzt passiert? Und dann kannst du darauf reagieren, zum Beispiel, indem du auch deine Waffe ziehst und dann werden sie halt aggressiv dir gegenüber oder du sagst, hey, okay, ich komme mit euch mit. Und das alles in ein Dialogsystem halt einzubauen. Das ist aktuell gerade so, wo wir relativ lange drin sitzen, weil das muss auch wieder sehr modular äh, aufgebaut werden, damit man das äh, vielfältig einsetzen kann. Gerade Rollenspiele tendieren dazu, dass Teams sich gerne übernehmen und mitten in der Entwicklung feststellen müssen, dass sie so viele ihrer Ideen wieder streichen müssen was dann wieder zu neuer Arbeit führt. Laut Chris scheinen sie diesen Scope für Drova ganz gut im Griff zu haben. Dennoch konnte ich es mir nicht verkneifen zu fragen, was sie denn gerne in Drova haben würden, wenn mehr Zeit und Geld zur Verfügung stehen würde. Darunter, dass alle Figuren nicht nur eine Perspektive haben, welche höchstens gespiegelt wird, sondern dass sie in acht Richtungen mit ihren ganz eigenen Bildern laufen können. Aktuell würde das nur den Aufwand sprengen, da, wie bereits besprochen, dann auch alles, das die Figuren an- und mit haben, ebenso oktogonal und damit achtmal öfter gezeichnet werden müsste. Auch hatte ich schon die dritte Fraktion angesprochen, welche Just2D gerne umsetzen würde. Aber von einer kompletten Vertonung träumen sie auch. Und dann der andere Hauptpunkt wäre Vertonung. Das wäre natürlich toll, obwohl wir da auch sehr skeptisch sind. Wir wissen nicht, ob die Vertonung sehr gut passt zu einem 2D-Spiel, aber es wäre auf jeden Fall schon relativ cool, sowas zu haben. Aktuell geben die Figuren nur so Gemurmel von sich, was ich persönlich aber sehr charmant finde. Das war alles, was ich aus Chris zu Drover herausbekam. Aber eine letzte Frage wollte ich ihm noch stellen. Denn Drover ist aus meiner Sicht ein absolut logisches Projekt. Spiele wie Gothic haben sich mit gutem Grund bis heute gehalten, werden jedoch im Vergleich zu anderen Klassikern selten als Schablone für neue Spiele, welche ihre Konzepte dann weiterentwickeln könnten, hergenommen. Anders ausgedrückt, warum gibt es nicht mehr Gothic-Likes? Ich glaube auf einer Seite hat Gothic nie den internationalen Erfolg gehabt, also mit Gothic. Vielleicht kommt es jetzt ja mit Elex oder K mit Elex. Aber ich persönlich denke, 
Eigentlich gibt es mehr Gothic-like-Spiele, als man eigentlich denkt. Zum Beispiel The Witcher äh, wurde ja mal im Interview gesagt, dass sie auch inspiriert sind von Gothic. Und ich denke gerade auch, dass Leute, die Gothic kennen oder Rollenspiele, äh, Publisher oder äh, Entwickler, die Gothic kennen, dass die auf jeden Fall inspiriert sind an Gothic-like-Elementen so ein bisschen. Aber ich denke, dass viele dieser Leute irgendwie eine andere Decision haben. Zum Beispiel, dass sie mehr... Fokus auf etwas anderes legen, wie zum Beispiel das Kampfsystem, Entscheidungen, Konsequenzen, riesige Spielwert ist zum Beispiel sehr populär gewesen oder ist immer noch sehr populär, das aufzubauen. Äh, dann inszenierte Dialoge, interessante Story und ähm, in meinen Augen übersehen sie dadurch das, was Gothic eigentlich wirklich ausmacht, so eine kleine Spielwelt mit logischen Fraktionen, die wirklich auch einen Impact haben. Dann interessante NPCs, die man wiedererkennt, mit denen man sich anfreunden kann, die auch nicht nur ein, zwei sind, drei, sondern es sind schon relativ viele. Dann das Quest zum Beispiel, die Haupt- und Nebenquests, die fließend ineinander übergehen und die sich gleichwertig anfühlen. Und Gothic schafft es irgendwie, dass jede Quest für sich interessant ist. Und für mich ist das einfach nur, glaube ich, eine Fokusfrage, dass viele... Entwickler sagen, hey, Gothic ist zum Beispiel ja cool, gut, aber uns ist was anderes wichtig. Weil Gothic hat natürlich auch ziemlich viele Schwächen, wie zum Beispiel das Kampfsystem. Und heutzutage ist es halt irgendwie viel wichtiger für viele Leute, ein gutes Kampfsystem zu haben. Und ich denke, es gibt mehr Gothic-Likes, als man eigentlich denkt, aber sie sind so ein bisschen versteckt und anders priorisiert. Mit Beobachtungen wie diesen verbleibe ich persönlich sehr gespannt, wie Drover Forsaken Kin bei Release sein wird. Bereits jetzt könnt ihr eine ausgiebige Demo des Spiels in der Videobeschreibung verlinkt finden, sowie die Steam Store Page, wo ihr Drover jetzt schon wishlisten könnt, um benachrichtigt zu werden, wenn dann die volle Version erscheint. Vielen Dank an Chris und Just2D für diese Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen eines in der Entwicklung befindlichen Spiels zu schauen. Und auch vielen Dank an euch fürs Zusehen. Wenn ihr mehr zu Gothic von mir hören wollt, ich habe ein eigenes, komplettes Video dazu, wie die ominöse Gothic-Atmosphäre funktioniert, als auch Reviews und Analysen zu jedem einzelnen Piranha Bytes Spiel, also Gothic, Risen und Elex, sowie vieles mehr. Also liked das Video, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar und abonniert und überlegt, diesen wunderbaren Menschen beizutreten, die mich auf Patreon unterstützen. Bei 100 UnterstützerInnen mache ich ein Video zu Gothic für Arcania. Das will ich eigentlich nicht machen, aber irgendwie schon. Ihr versteht sicher, was ich meine. Insbesonders danke ich allen im 10 Euro oder mehr Tier, nämlich Brofi, Long Lasting, Luftbeutel, Matthias Gramann, Mom Socialist, Nagel Fahelason, Nis, Brinny Nummer 1045, Raven Moon 84, Rü, Speckobst, Thomas Klaus und Tilly Sia. Super fettes Dankeschön an euch alle und wie immer, bis zum nächsten Mal.